हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड राड़ी सब्जीज प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 7 का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोर्शन उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया था आज हम जो है हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन है उसको जो है हॉर्टिकल्चर एंड राड़ी सब्जीज का जो पोर्शन है पूरा इसको जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे काफी बड़ा ये चैप्टर है इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड कर दिया और दिस इज अ पार्ट 8th ऑफ द सीरीज और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है एचपीपीएससी या स्टेट में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वेदर उसमें चाहे एक एग्जाम है या प्रीलिम्स या मेंस हो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस हर एग्जामिनेशन की परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है और ये गवर्नमेंट का खुद का डॉक्यूमेंट होता है और पूरी स्टेट इकोनॉमी जो है एक साल में स्टेट इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस रहा 2021 में इसमें पूरा ये बताया जाता है और इससे फ्यूचर परस्पेक्टिव भी एक जो है निकल के आता है कि आगामी जो हमें इस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए तो इसको आप बिल्कुल सही ढंग से जो है सुने और इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं और जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और लाइन सर्विस से रिलेटेड ये जो है मेंस के सिलेबस में है तो इनको आप एंड डाउन भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी एडिक्टेड एकेडमी हमारा चैनल जो YouTube पे रहता है और आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर जिसमें फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स सब आ जाते हैं तो देखिए इसमें बात की गई कि जो रिच डाइवर्सिटी जो रहती है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की हिमाचल प्रदेश में टोपोग्राफिकल वेरिएशंस और एल्टीट्यूड जो डिफरेंस जो रहता है सी लेवल से जो एल्टीट्यूड जो डिफरेंस रहता है और इसके साथ-साथ जो है फर्टाइल डीप और वेल ड्रेन जो सोइल जो रहता है हिमाचल प्रदेश का ये फेवर करता है कल्टीवेशन ऑफ टेंपरेट टू सब ट्रॉपिकल फूड्स इन हिमाचल प्रदेश और आपको पता होगा कि जो सिट्रस जो प्लांट्स हैं इनकी कल्टीवेशन के लिए जो है आपको जो शिवालिक और जो हमारा आउटर जो हिमालय जो जोन रहता है ये काफी फेवर रहता है सिट्रस में से किन्नू लेमन वगैरह हो गए या संतरे वगैरह हो गए ऑरेंज वगैरह फिर उसके बाद अगर हम बात करें मिड जोन या इनर हिमालयन जोन जिसको हम बोलते हैं यहां पर टेंपरेट फ्रूट्स की कल्टीवेशंस के लिए जो काफी बढ़िया रहता है और जो हाई एल्टीट्यूड जो जोन रहता है जिसको हम जो ग्रेटर हिमालयाज या अल्पाइन जोन बोल देते हैं ट्रांस हिमालय जोन भी जिसको बोलते हैं वहां पर जो है ड्राई फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए वो जो बहुत सूटेबल जो है रहता है तो यहां पर देखिए बात की गई कि ये रीजन जो है देखिए हिमाचल प्रदेश का ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ-साथ जो है एंसिलरी जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स मशरूम और हनी एंड ऑप्स आते हैं इसके लिए भी जो सूटेबल है अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फीचर्स यहां पर जो है बताए गए हैं पर्टिकुलर जो स्टेबिलिटी जो रहती है हिमाचल की इससे जो है लैंड पैटर्न जो यूज था पहले एग्रीकल्चर के लिए होता था अब जो है फूड क्रॉप्स की तरफ से लोग जो है धीरे-धीरे जो जा रहे हैं और फूड क्रॉप्स के अंदर जो है एरिया जो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होती है अब देखिए जो फैक्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन आने की संभावना ही रखते हैं 1950-51 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स के अंडर फ्रूट्स कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया था इट इज ओनली 792 हेक्टेयर बाद में जो है और टोटल प्रोडक्शन उसमें जो है 1200 टन 1200 टन के आसपास जो होती थी अब ये जो एरिया है 1920 में ये इंक्रीज हो चुका है टू टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड हेक्टेयर तो आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज जो है 1950-51 से 1920 में देखने को मिला अब 1920 में जो है टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड हेक्टेयर हो गया है 1920 में और टोटल जो फूड प्रोडक्शन जो 1920 में रही ये जो रही एट पॉइंट लाख टन और ट्वेंटी में दिसंबर ट्वेंटी तक यानी कि फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी तक जो कल्टीवेशन जो, जो फ्रूट्स की जो रही वो 4.82 लाख टन जो है हमें फ्रूट्स प्रोडक्शन जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थोड़ी घटी है कोरोना काल में और ड्यूरिंग 2020-21 की बात करें तो ये जो है टारगेट रखा गया था इसकी परिकल्पना की गई थी कि 1040 थाउजेंड फोर्टी हेक्टेयर ऑफ एडिशनल एरिया को फूड प्लांट्स के अंडर जो हमने लेके आना है लेकिन बहुत अच्छी बात है टारगेट से दुगना टू थाउजेंड ऑफ एरिया जो ब्रॉड फॉर्डर प्लांटेशन और सेवन पॉइंट जो है फूड प्लांट्स फलों के पौधे जो है डिफरेंट स्पीसीज के अलग अलग वेराइटीज के जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए अपू दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर एप्पल देखिए एप्पल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फूड क्रॉप जो हिमाचल प्रदेश की रहती है इसमें 49% ऑफ टोटल एरिया के अंडर फूड प्रोडक्शन के अंडर टोटल जो एरिया है फूड क्रॉप्स के अंदर इसमें 49% एरिया और 85% ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन जो है एप्पल जो है ऑक्युपाई करता है और देखिए एप्पल के अंडर जो एप्पल कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया था 1950-51 में ये सिर्फ और सिर्फ जो 400 हेक्टेयर्स था बाद में ये जो है 1960-61 में ये 3025 हेक्टेयर्स हो गया और इन प्रेजेंट 1920 में ये जो है 114044 हेक्टेयर ये जो है हो गया है और देखिए टेंपरेट फूड्स के अंदर अगर हम देखें अदर देन एप्पल तो एरिया जो था वो पहले 900 हंड्रेड हेक्टेयर था 1960-61 में ये 27,946 हेक्टेयर हो गया है 
सिट्रस जैसे किन्नू हो गए लेमन हो गए ऑरेंज हो गया सिट्रस और अदर सब पॉपुलर फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एरिया इनके अंदर जो वन था टू हंड्रेड फाइव हेक्टेयर था नाइनटीन में अब इन प्रेजेंट जो सिट्रस फ्रूट के अंदर जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो नाइनटीन में एरिया हो गया और अगर हम अदर सब पॉपुलर फ्रूट्स की बात करें तो सिक्स ट्वेंटी थ्री था ये नाइन में एरिया अब ये जो अदर फ्रूट्स के अंदर जो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड जो ये हो चुका है अब देखिए जो फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे जो इस तरह से फ्लक्चुएशन हमें एप्पल्स प्रोडक्शन में देखने को मिली कई बार बहुत ज्यादा हो जानी फिर बहुत कम थोड़ा में भारी गिरावट आ जानी फिर दोबारा फिर तो ये जो फ्लक्चुएशन जो रही प्रोडक्शन में एप्पल में कुछ लास्ट फ्यू ईयर में इससे जो है गवर्नमेंट की एक टेंशन जो अटैक्ट हुई और स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्राई कर रही है टू एक्सप्लोर एंड हारनेस दी वास्ट हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल ऑफ दिल स्टेट थ्रू डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन वेड एग्रो क्रमिक जोन और देखिए फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी में जो है प्रमोशन मैकेनाइज फार्मिंग देखिए मैकेनाइज फार्मिंग को जो है प्रमोशन दी जाती है क्योंकि अगर जितनी ज्यादा मैकेनाइजेशन फार्मिंग की होगी उतनी पर कैप्टा जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और फास्ट जो है जल्दी जो है काम होंगे और किसानों का जो टाइम भी बचेगा उनकी लेबर भी बचेगी और एक स्मार्ट एक जो है वर्क होगा और उससे उनको जो अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलेगा तो वन थाउजेंड सिक्सटी फाइव पावर स्प्रेस ट्वेंटी में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसके साथ टू थाउजेंड पावर टीलर एंड वन हंड्रेड फोर्टी पावर टीलर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए उन सब्सिडी फॉर दी ऑर्गाइस्ट ऑर्गाइस्ट देखिए और कहा बोले जाते हैं बागवानों को अंडर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम और देखिए और कांट होता है आपका बगीचा या बाग तो और कांट इश्यू करेंगे बागवान नेक्स्ट आता है कि सब मिशन जो आता है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का वेरी इंपॉर्टेंट ये जो सब मिशन जो रहता है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का ये भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं स्टेट अंडर दी स्कीम असिस्टेंट सहायता दी जा रही है टू प्रोवाइड टू दी फार्मर्स फॉर दी परचेज ऑफ वेरियस मॉडर्न फार्म टूल्स एंड मशीनरी फॉर्म बैक ऑफ एंड सब्सिडी और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो इसके लिए जो एक नोडल डिपार्टमेंट जो है इस मिशन के लिए रहता है और 1920 में इसके तहत जो है फोर्टी मंडी थ्री जो इस तरह से खर्च किए गए हैं और फ्रूड प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं उनको जो बेटर प्राइस जो उनके प्रोड्यूस का जो रहना चाहिए तो मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए अब अगर प्रोडक्शन फार्मर्स की होगी अब मार्केट तक उनको असैस होना चाहिए उनको अच्छा दाम उनका मिलना चाहिए तो सरकार जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है इसमें लाती है और सरकार खुद जो है प्रोक्योर करती है फ्रूड्स को इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी में जो है सरकार ने जो एप्पल का जो एट पर के जो रेट रखा था मैंगो का भी इस तरह से जो है इसमें जो है रेट रखा गया था अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वारमन एरिया जो रहते हैं हमारे स्टेट के वहां पर मैंगो जो है एक इंपॉर्टेंट क्रॉप के रूप में उभरा है लीची भी इसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंस जो गेन करी है सर्टेन रीजन मैंगो और लीचिंग मैंगो और लीची जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट बेटर मार्केट प्राइस इनको मिलते हैं अच्छा दाम इनको मिलता है और मिडल जोन जो रहता है और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है हाईली सुटेबल रहती है फॉर दी सक्सेसफुल कल्टिवेशन ऑफ न्यू फ्रूट्स लाइक कीवी ऑलिव पॉमी ग्रेनेट पीकैन एंड स्ट्रॉबेरी और प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स जो है फॉर दी लास्ट थ्री ईयर एंड करंट ईयर अप टू दिसंबर ट्वेंटी ये जो है टेबल सेवन पॉइंट एट में जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं आगे तो ये आप देख सकते हैं टेबल सेवन पॉइंट एट देखिए मैं ऑप्शन डॉक्यूमेंट से डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ चीज बता रहा हूँ इसमें जो भी चीजें हैं देख लो सर्विस में बात करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो देखिए सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन है और ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिसंबर ट्वेंटी तो देखिए हमारे मेन नाइनटीन का ही मेन रहता है ट्वेंटी ट्वेंटी तो एप्रो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फोर पॉइंट फोर सिक्स लाख जो है टर्न हमें देखने को मिली सेवनटीन एटीन में और 1920 में ये अपने पीक पे थी 7.15 लाख टन्स अब दोबारा दिसंबर 2024 4.07 लाख टन्स इस तरह से अदर फूड्स भी आप देखना टोटल जो फूड जो प्रोडक्शन है अगर इसमें हम बात करें 1780 में इट वाज 5.65 लाख टन्स फिर ये 1819 होगी 4.95 लाख टन्स फिर 1920 में इट वाज इट वाज 8.45 लाख टन्स और 2020 2021 में इट इज 4.82 लाख टन्स और देखिए डाइवर्सिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में लाने के लिए जो है एरिया हेक्टेयर जो फ्लावर कल्टीवेशन ऑफ थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2020 तो इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक जो हमने जो थ्री नाइन नाइन पॉइंट फोर नाइन हेक्टेयर ऑफ एडिशनल फ्लावर्स के कल्टीवेशन के अंदर जो है हमने जो एरिया जो लेके आए और नेक्स्ट ये जो कंसेप्ट रहता है ये किसी भी एग्जामिनेशन में प्रीलियम में जो है पूछा जा सकता है आप किसी भी एग्जामिनेशन तैयारी करें क्लियरिकल वगैरह कुछ में ये फैक्ट पूछा जा सकता है हमारी स्टेट में टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज जो फंक्शन कर रही है वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप मेमोराइज जरूर कीजिए हमारी स्टेट में टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज जो इंस्टेब्लिश की गई है अंडर दी मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज हमारी स्टेट में अंडर दी मॉडल फ्लावर कल्टिवेशन सेंटर्स इसमें एक रहती है आपकी मोहोग बाग चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन और दूसरी रहती है पानपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज जो हमारी स्टेट में फंक्शनिंग कर रही है अंडर दी
देखिए एंसलरी जो होटल प्रोडक्शन जिसमें मशरूम आएंगे बीके भी की आएंगी हनी एंड होप्स आएंगे तो इसमें देखिए बात की ड्यूरिंग ट्वेंटी 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 वन अप टू दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू नाइनटी एट पॉइंट फोर फोर मीट्रिक टन ऑफ पेस्टनाइज कम्पोस्ट तो पेस्ट जो पेस्टाइज कम्पोस्ट जिसकी जरूरत होती है मशरूम कल्टिवेशन के लिए ये प्रिपेयर की गई और डिस्ट्रीब्यूट की गई फॉर द डिपार्टमेंट यूनिट्स तो डिपार्टमेंट की यूनिट्स जो है मशरूम पेस्टाइड कम्पोस्ट से रिलेटेड उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लोकेट है रामपुर बजोरा एंड पालमपुर में तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट तो रामपुर बजोरा और पालमपुर में आपको जो है पेस्टाइज कम्पोस्ट जो यूनिट जो रहती है मशरूम की वो देखने को मिलेंगी और वन थाउजेंड थ्री नाइन मीट्रिक टन ऑफ मशरूम जो है प्रोड्यूस हुआ इन द स्टेट ड्यूरिंग दर टू दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी और अंडर दी कीपिंग प्रोग्राम की अगर बात करें तो थ्री नाइन थ्री पॉइंट जीरो मीट्रिक टन ऑफ हनी जो है प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग दर अपू थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी क्रॉप इंश्योरेंस जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रहता है हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्रॉप इंश्योरेंस का बहुत बड़ा एक रोल रहता है तो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है इनिशियली लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश में सिक्स ब्लॉक्स में अब रिसेंटली इसको जो पूरी स्टेट में जो कवर कर दिया गया है और सिक्सटीन सेवेंटी में देखिए इसका नाम चेंज करके जो है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है इसका जो कर दिया गया है और ये जो है प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस टू दी फार्मर्स और रबी सीजन नाइनटीन ट्वेंटी की अगर हम बात करें तो एटी फोर थाउंड ट्वेंटी थ्री फार्मर्स है कवर्ड अंदर दी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर एप्पल पीच पलम मैंगो एंड सिटस फ्रूट्स क्रॉप्स और इसमें इंश्योर किया गया सिक्सटी थ्री लैक्स वन थाउंड फोर्टी ट्रीज फॉर बिच दी स्टेट गवर्नमेंट हैज बॉन ट्वेंटी प्रीमियम सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसमें ट्वेंटी प्रीमियम सब्सिडी जो है बॉन्ड की जाती है नेक्स्ट आता फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ड्यूरिंग दर ट्वेंटी गवर्नमेंट इंडिया उनको एलोकेट किया गया टू दिल्ड फंक्शनरीज एंड वर्क जो इसके अंदर जो है प्रोसेस में रहते हैं तो देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाए जाते हैं जिसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर साइट स्कीम होगी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो गया थ्रू फार्म कैनाइजेशन मशरूम यूनिट्स फिर क्रिएशन ऑफ वाटर सोर्सिस पैक हाउसेज स्ट्रेंथनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्टेब्लिशमेंट क्लीन प्लांट स्टॉक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइल टेस्टेड प्लांट मटेरियल ऑफ एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म एंड फोर्टी थ्री लैक फॉर इस्टेब्लिशन ऑफ हाई टेक नर्सरी टू बूस्ट प्रोडक्शन इन देखिए और हाई टेक नर्सरी इस्टेब्लिश करने के लिए फोर्टी लैक्स के तहत जो अलॉट किया गया है टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन सब ट्रॉपिकल एरिया फ्लेक्सी फंड स्कीम तो फ्लेक्सी फंड स्कीम जी इसमें रहती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई थी दट इज हिमाचल कुंभ विकास योजना और बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कुंभ पता नहीं है किसी तरह का कोई इस तीर्थ स्थान इसमें डेवलप किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है मशरूम कल्टिवेशन से रिलेटेड मशरूम प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आपकी स्कीम रहती है हिमाचल प्रदेश कुंभ विकास योजना और ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लॉन्च की गई थी टू प्रमोट मशरूम कल्टिवेशन इन स्टेट और फाइव प्रोडक्ट्स के लिए जो है अलॉट किए गए थे रिसीव किए गए थे टू दी फील्ड फंक्शनरीज ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें हिमालय रिसर्च ग्रुप जो रहता है बटन मशरूम कम्पोस्ट यूनिट प्रोड्यूस वन ट्वेंटी मीट्रिक टन ऑफ फॉर्ड कम्पोस्ट देख कम्पोस्ट वगैरह प्रोड्यूस करना काफी जरूरी होती है और ऑन एवरेज ट्वेंटी परसेंट कन्वर्जन इट वाज एस्टिमेट दट क्वांटिटी ऑफ कम्पोस्ट प्रोड्यूस ट्वेंटी फोर मीट्रिक टन मशरूम ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन फिर एंटी हिल नेट्स के ऊपर देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ एल्टी हिल नेट्स की जा रही है इसके ऊपर सब्सिडी हिल नेट्स के ऊपर एटी परसेंट सब्सिडी गवर्मेंट दे रही है पोलिया उसके ऊपर एटी फाइव परसेंट सब्सिडी गवर्मेंट दे रही है और अचीवमेंट्स मेड दी हिमाचल कुंभ विकास योजना इंडिया ट्वेंटी वन जो है नीचे टेबल में दी गई तो हिमाचल कुंभ विकास योजना में देखिए अगर अचीवमेंट आप देखें तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक है यहाँ पर ट्वेंटी 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 वन की अचीवमेंट की बात चली हुई है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की बात चली हुई है तो बिलासपुर में देखिए टोटल मशरूम यूनिट जो क्रेड गई इलेवन और बेनिफिशियरी थे इलेवन और सब ज्यादा फिफ्टी सेवन यूनिट जो सोलन में क्रेड गई है और बेनिफिशियरी थे फिफ्टी सेवन और टोटल जो यूनिट्स जो क्रिएट की गई अंडर दी हिमाचल प्रदेश कुंभ विकास योजना फॉर मशरूम कल्टिवेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज वन फोर्टी फाइव और टोटल बेनिफिशियर वन फोर्टी फाइव इससे जो है बेनिफिट होते हैं इस बात अब बोला गया कि फॉर प्रोवाइडिंग इंप्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ को एंड प्रोमोटिंग कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग इन स्टेट ऑफ फंड अंडर दी हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना और हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना में दस करोड़ जो लॉट किए थे ट्वेंटी वन में और टू प्रोड्यूस क्वालिटी फूड क्रॉप्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन हनी प्रोडक्शन और बी की प्रोडक्ट्स को जो है इनके प्रोडक्शन को जो इंप्रूव करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंक्रीज करने के लिए मुख्यमंत्री मधु विकास योजना जो है स्टार्ट की गई थी पांच करोड़ जो इसके लिए नाइन ट्वेंटी में
एच के सिलेबस में मिलेंगे अगर आप एच की तैयारी कर रहे हैं मीन की तो ये दोनों के आपने अच्छे से नोट्स बना लेने आपको ये पता होना चाहिए कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत जो है अदर जो ये सभी स्टेट सोरिटीज में इम्प्लीमेंट की जा रही है और इसमें देखिए जो फंडिंग रेशो है ये सिक्सटी रेस्टो फोर्टी में इसमें जो फंडिंग पैटर्न है विद अदर स्टेट लेकिन जब हिमालय और हिमाचल की और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हिमालय स्टेट की जो बात आती है स्टेट्स की तो ये नाइनटी रेस्टो टेन में रहता है यानी कि नाइनटी परसेंट स्टेट जो सेंटर से आएगा टेन परसेंट स्टेट द्वारा इसका खर्च किया जाएगा या उन स्क्रीन के सामने जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये आप देखते हैं ये मेरे ई नोट्स का पार्ट रहता है इसमें देखिए आपको जानने को मिलेगा कि ये जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है टू प्रोवाइड होलिस्टिक ग्रोथ एक समग्र ग्रोथ एक कंप्लीट ग्रोथ जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की कंप्लीट करने के लिए इसको जो लॉन्च किया गया था नाइनटीन में लॉन्च की गई थी पहले इसमें कुछ प्रॉप्स थी लेकिन बाद में पूरे पूरे हॉर्टिकल्चर इसको जो है इसमें जो है सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया इसकी होलिस्टिक ग्रोथ को पूरी पूरी इसको में इंक्लूड कर दिया गया जिसमें फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स होगी मशरूम्स होगी स्पाइसी जो मसाले होते हैं फ्लावर्स होगी एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो खुशबू देने वाले जो जानी जो प्लांट्स में एरोमेटिक प्लांट्स हम बोलते हैं कोकोनट हो गया कैश्यू हो गया कैश्यू जो काजू जिसको हम बोलते हैं और कोकोआ हो गया सारे सारे इसके अंदर कवर होते हैं और इसके अंदर जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड मान्य स्टेट और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इनको जो समझ कर दिया गया कोकोनो डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर नागालैंड को इसमें समझ कर दिया गया है जितनी भी स्टेट्स और यूटी इसके अंदर ये कवर होती है मिशन फॉर इंटीग्रेट डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर और वेरियस इंटरवेंशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है फॉर द डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू इंक्रीज दी इनकम ऑफ फार्मर्स तो सबसे पहले जो इसमें जो रहता है वेरियस इंटरवेंशन में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो देखिए एग्जामिनेशन भी आप इस तरह से लिखते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी उसमें इसमें फोकस किया जाता है आप अपना माइंड लगाइए प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज होगी जब आप जो है हाई इल्ड बैटी सीड्स जो है हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे इंप्रूव प्लांट वेराइटीज प्रोवाइड करेंगे प्लांटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रोवाइड करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटेशन यूज ऑफ नेशनल प्रोसीजन फार्मर एंड हॉर्टिकल्चर मकेनाइजेशन और फिर मशीनरी वगैरह के ऊपर इसमें जो सब्सिडी प्रोवाइड करने प्रोविजन है फिर डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर तो डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें पार्ट रहता है जिसमें जो है हाई वैल्यू या जो जो मार्केट से काफी अच्छा प्राइस जो क्रॉप्स जो लेती है उनको जो है इसमें प्रमोट किया जाएगा जिस तरह से जैसे मान लीजिए वाइल्ड वेजिटेबल्स हो गए बोरकोली वगैरह इस तरह से प्रमोशन हिमाचल प्रदेश में भी की जा रही है उसके साथ साथ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो गए ऑफ सीजन फ्रूट्स होते हैं उनको इसमें ये प्रमोट किया जा रहा है प्लांटेशन को विनियार्ड हो गए वेजिटेबल फ्लावर गार्डन हो गए बी कीपिंग मशरूम कल्टिवेशन फिर उसके बाद बात करें प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें की जाती है जिसमें क्लोड स्टोरेज का निर्माण कोल्ड सप्लाई चेन अब देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है पेरिशियबल आइटम्स होती हैं जल्दी खराब हो जाती है तो इनका जो है टाइमली जो है और बिल्कुल फ्रेश इनका जो है मार्केट में जुड़ी होता है तो इसमें कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन सप्लाई का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके साथ साथ पैक हाउसेस की फैसिलिटी होनी चाहिए राइपनिंग चेंबर होने चाहिए अगर कच्चे थोड़े फ्रूट्स रहते हैं उनको पकाने की सुविधा होनी चाहिए रिफर विकल्स होने चाहिए फिर प्रोमोटिंग प्राइमरी एंड मिनिमम प्रोसेसिंग अब कुछ एक फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनको कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ती है कुछ के ऊपर थोड़ा कलर चढ़ाना पड़ता है ताकि वो मार्केट में थोड़े अट्रेक्टिव दिखे तो इस तरह से प्रोमोटिंग प्राइमरी एंड मिनिमम प्रोसेसिंग इसमें की जाती है फिर मार्केट लिंकेज जितनी ज्यादा मार्केट की लिंकेज होंगी कनेक्शन होगी फार्म पास ऑप्शन होंगे इस मार्केट में बेचना यहाँ से हमें अच्छा जो है प्राइस मिलेगा तो इसे जो है और ई नैम की जो है इसके तहत जो देखिए फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड उसके बाद हम बात करें तो एग्रीगेट किया जाता है फार्मर्स के थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन फार्मर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं फिर स्किल डेवलपमेंट देखिए इसमें दी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सच एस अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए जाएंगे फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड जाएंगी एक्सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जाएंगी ट्रेनिंग फार्मर्स को जो प्रोवाइड इसके तहत जो कराई जाती है फार्म मशीनरी से रिलेटेड फिर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंक्रीज एरिया प्रोडक्शन ऑफ हर्टिकल क्रॉप्स विद हाई न्यूट्रिशन वैल्यू फिर प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को ध्यान दिया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आती है गुड एग्जल प्रैक्टिस के अंदर आती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने ध्यान रखा डायरेक्ट जो जीएस पेपर थ्री मीस के सिलेबस में आपको जो देखने को मिलती है अब पूछे कि न्यू टेक्नोलॉजीज कि जो ट्रेनिंग है फार्मर्स को इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू देने के लिए देखिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने किसान सुविधा मोबाइल ऐप चलाई हुई है जिसमें इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती है फार्मर्स को क्रिटिकल पैरामीटर्स के ऊपर वेदर मार्केट प्राइस प्लांट प्रोडक्शन वगैरह के प्रिंट डीलर्स से रिलेटेड फिर क्रॉप रिलेटेड एडवाइजरी जो रेगुलरी जो है सेंड की जाती है जिस फार्मर थ्रू एस एम एस
नॉर्थ इंडियन स्टेट और हिल स्टेट्स को छोड़ के तो देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम रहती है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर ये जो इंप्लीमेंटेड हो रहा है स्टेट अंडर द असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एज बैक एंडेड सब्सिडी 50% ऑफ द फार्मर्स जो प्रोवाइड की जाती है फॉर वेरियस हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स हमारे जी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एरोमेटिक प्लांट्स की प्रमोशन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है तो मिशन फॉर इंडियन डेवलपमेंट हॉटिकल आप लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि एरोमेटिक क्रॉप्स भी उसमें जो है कवर होती है वेजिटेबल स्पीसीज होगी स्टेबिश न्यू गार्डन होगी मशरूम प्रोडक्शन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंटी हिल नेट्स एंटी हिल नेट्स के ऊपर तो हमारी जो स्टेट गवर्मेंट है एटी परसेंट सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रही है फिर हॉटिकल्चर मैकेजेशन में आता है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें जो है कवर होती है और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ड्यूरिंग दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फंड जिसमें से 22.2 करोड़ जो सीड होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज फर्स्ट इन सम टोटल नंबर ऑफ 2 लाख 4643 फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ईयर 2023 दिसंबर 2020 और टू प्रमोट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन हॉर्टिकल्चर स्टेट गवर्नमेंट ने एनहांस की है सब्सिडी अंडर द पॉली हाउस और मैंने आपको पहले बताया कि पॉली हाउस के ऊपर परसेंट की जो सब्सिडी जारी है 80% भी जारी है और एंटी हिलनेस के ऊपर जो सब्सिडी है वो 80% रहती है इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आप जो है एग्जामिनेशन में जो है देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर्ड ऑफ मोर क्रॉप स्कीम तो ये भी देखिए एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इंप्लीमेंटेड हो रही है स्टेट सिंस 1516 देखिए नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया है इन द ईयर 1718 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ऑफ मोर क्रॉप गाइडलाइंस वर मॉडिफाइड विद द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी एट द रेट 55% तो देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ऑफ मोर क्रॉप के तहत जो है 55% सब्सिडी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दी जा रही है इसके साथ 45% सब्सिडी जो है बिग फार्मर्स को और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एडिशनल जो 25% जो सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टोटल जो सब्सिडी हमारी स्टेट में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को रहेगी जिनके पास जो अप टू 0 टू 2 हेक्टेयर लैंड रहेगा 0 टू 1 मार्जिनल के पास और 1 टू 2 स्मॉल पास यानी टोटल जो 0 टू 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं तो 80% तक की सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना पर डोमोर प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाती है और फोर्थ ईयर 2021 गवर्नमेंट इंडिया सेंशन सेम 20.80 लाख फॉर प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना पर डोमोर प्रोग्राम टिल डेट 2016 दिसंबर 2020 टू 1879.74 हेक्टेयर एरियाज में कवर्ड अंडर द माइक्रो इरिगेशन बेन फ्री फादर एंड मदर फार्मर्स तो देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है दिसंबर 2020 तक कितना जो माइक्रो इरिगेशन अंडर जो एरिया जो मध्य प्रदेश में आज का इट इज 2879.74 हेक्टेयर इसमें अटैच हुआ लाया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप जान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये लॉन्च हुई थी फर्स्ट जुलाई 2015 को और इसका मोटो था हर हर खेत को पानी इसमें फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन इन इरिगेशन सप्लाई चेन विद वाटर सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फार्मेबल एप्लीकेशन और कम्पोनेट्स रहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इसमें रहेगा ए एसोलेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट इसके जो कम्पोनेट्स ये भी आपको बताना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक रहता है ए आई बीपीटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम उसके बाद प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना हर खेत को पानी और प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना पर डो मोर क्रॉप जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना वाटर साइड डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसको एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ये स्कीम्स है फ्रॉम फिफ्टीन सिक्सटीन इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री और इसमें फोकस किया जाता है ऑन इनहेंसिंग वाटर यूज एफिशेंसी प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना का वन ऑफ दी मेन मोटो रहता है वाटर एफिशिएंसी को जो है इंप्रूव करना वाटर वेस्टेज को जो है कम करना इरिगेशन में एफिशिएंसी को इंप्रूव करना एट फार्म लेवल और इसमें के लिए जो माइक्रो इरिगेशन के जो मेथड जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इनको प्रमोट किया जाता है और इसके साथ साथ जो है माइक्रो इरिगेशन साथ साथ माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज भी इसमें की जाती है जैसे वाटर कंजर्वेशन हो गया मैनेजमेंट एक्टिविटीज होगी टू समय सोर्स क्रिएशन फॉर माइक्रो इरीगेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग ऑपरेशन की अब देखिए फूड्स आपने उगा दिए आपके पास प्रोडक्ट है अब उसको मार्केट में बेचना भी जरूरी है तभी आपके पास पैसा आएगा तो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग ऑपरेशन जो है स्टेट की पब्लिक एंटरटेन जो इस्टेब्लिशन ऑब्जेक्ट मार्केटिंग फ्रेश फ्रूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग भी अनमार्केट सरप्लस एंड मार्केटिंग दी प्रोसेस प्रोडक्ट्स और इसकी इंस्पेक्शन के बाद जो है हिमाचल प्रदेश मार्केट को ऑपरेशन जो है काफी बड़ा एक पाइवेटल रोल जो है इन द लाइफ ऑफ फूड ग्रोज ऑफ द स्टेट में जो है जो प्ले करती है और इनको जो है काफी अच्छे रिटर्न जो उनको प्रोड्यूस किए देती है और ड्यूरिंग ईयर 1920 की बात करें तो हिमाचल स्मार्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा रजिस्टर किया गया ओवरऑल टर्न ओवर ऑफ 88.96 करोड़ अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 80.02 करोड़ फिक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 और अंडर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की अगर बात करें देखिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है
और अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो एच पी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एंड प्रोसेसिंग कॉपरेशन एच पी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहती है और ये इनकॉपेट हुई इसकी टेन जून नाइन सेवन फोर को इसमें फुल और इसमें फाइनेंशियल प्रोवाइड कराई जाती है सॉरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारी स्टेट में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है द मैंडेट ऑफ दिस ऑर्गनाइजेशन वॉज टू प्रोवाइड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी टू फूड ग्रोर्स फूड ग्रोर्स जो रहते हैं स्टेट्स के एंड हेल्प दम टू गेट रिटर्न फॉर दर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट तो द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड वे बैंक इन सेवेंटीज एंड अर्लियर एटीज हैज नाउ बीन अपग्रेडेड इन फेस मैनर बाई कमिशनिंग मोस्ट एडवांस कंप्यूटाइड एपल पैकिंग ग्रेडिंग लाइन विद कंट्रोल एटमोसफेयर फैसिलिटी इन फूड ग्रोइंग एरिया ऑफ द स्टेट दिस इज हेल्प फार्मर्स अवेल टेक्नोलॉजी टू मीट इंटरनेशनल मार्केट रिक्वायरमेंट्स और एच पी एम सी वाज स्टेबल द ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग ऑफ फ्रेश फूड्स एंड प्रोसेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ सप्लस फूड्स और इट हेज डेवलप द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम मार्केटिंग इन द कंट्री यूनिक एक्सेस ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन आर दैट इट प्रोवाइड सप्लाइज ऑफ हॉर्टिकल्चर इनपुट्स टूल्स इंप्लीमेंट बिसाइड एप्पल ग्रेडिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी टू द ग्रोर तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो इनफॉरमेशन देगी इंपॉर्टेंस में रहता है कि 10 जून 1974 को स्टेबल हुई है कि हमारा स्टेबलिशमेंट डेट आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन सो देखिए नेक्स्ट इकोनॉमिक समय बात की है कि जो ये जो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है जो 10 जून 1974 की स्टेबलिश हुई है जिसका मेन काम प्रोक्रमेंट और मार्केटिंग होता है फूड क्रॉप्स का ताकि हमारे किसान घाटे में ना रहें तो देखिए किसानों की मर्जी होती है वो हिमाचल प्रदेश मार्केट कॉपरेशन को दे भी सकते हैं बेच भी सकते हैं फूड्स नहीं भी सकते हैं वो मंडीज में बेच सकते हैं वो दे आर फ्री तो देखिए हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉपरेशन के द्वारा जो है सक्सेसफुली कमीशन किए गए फाइव कोल्ड स्टोरेज जो है फाइव कोल्ड स्टोरेज जो है इनके द्वारा किए गए हैं सेटअप किए गए हैं जिसमें इन दी एप्पल ग्रोइंग एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला कुल्लू जिसमें जरोल टिक्कर अक्टोगढ़ में आपको सिक्स फोर्टी मीटर टन का देखने को मिलेगा गुम्मा कोटखाई में सिक्स फोर्टी मीट्रिक टन ओडी कुमार सेन में सेवन हंड्रेड मीट्रिक टन एंड पत्रकुल कुल्लू में सेवन हंड्रेड मीट्रिक टन की कैपेसिटी आपको जो देखने को मिलेंगे और टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी इनकी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी मीट्रिक टन और सेटिंग ऑफ वन ऑफ दी मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस तो अब वेजिटेबल्स को पैक करने के वन ऑफ दी मॉडर्न जो पैक हाउस जो है वेजिटेबल पैक हाउस जो है स्टेबिस किया गया है एट नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉपरेशन के द्वारा कहां पर जो है मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस जो स्टेबिस किया गया है तो मॉडर्न जो है स्टेबिस किया गया नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकेजिंग ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स एंड कलेरी हर्ब्स ये जो है गुमारवी में सेटअप किया गया डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसमें 100 परसेंट ग्रांड इन जो है 729 करोड़ की जो है लाइक टू बी कम्पलीट बाई मार्च 2021 ये जो कम्पलीट किया जाएगा इसके बाद जो ग्रेडिंग और स्टोरिंग वेजिटेबल्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर में जो सेटअप किए जा रहे हैं और देखिए ग्रांट इन एड ऑफ दून ऑफ एट करोड़ फॉर दी अपग्रेडेशन ऑफ एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट तो देखिए एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट आपको परमाणु में देखने को मिलेगा विच एज रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अब एपीडी जो रहती है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर जो वर्क करती है और इसमें जो प्रोडक्ट्स जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन इसमें जो है की जाती है तो इसके तहत जो एट एट करोड़ की जो है ग्रांट जो है मिली है फॉर एप्पल जूस कंसर्ट प्लान की अपग्रेडेशन के लिए जो की लोकेटेड है आपके परमाणु में उसके बाद जो है एंड वर्क ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल कंप्लीट और ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया बाय द 18 अंडरटेकिंग ट्रायल प्रोडक्शन जो है सेम ईयर में और ये जो प्लांट है ये सेटअप किया गया था फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन 2019 एंड ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन एप्पल जूस जो कंसर्ट प्लांट है परमाणु का उसने जो है 1012 मीट्रिक टन कैपेसिटी के जो है एप्पल जूस वेस ने बनाए हैं और 73 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसर्ट प्लांट एंड 57 मीट्रिक टन ड्यूरिंग 2020 एप्पल अरोमा वाज प्रोड्यूस्ड एट अ फूड प्रोसेसिंग प्लांट परमाणु और फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट एक और आपको देखने को मिलेगा जरूर सुंदरनगर में ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन जो रिकॉर्ड हुई है ड्यूरिंग वन कैलेंडर ईयर वाज रिकॉर्ड इन 2019 बाय द प्रोड्यूसिंग 235 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल जूस कंसंट्रेट एंड 112 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल जूस कंसंट्रेट वाज प्रोड्यूस्ड एट द जरोल ड्यूरिंग 2020 और हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया बहुत ही बड़ी से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा एक एमओयू जो है जो पार्टीज रहती है एमएसपीएच4 के साथ साइन किया हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल सीडर एट एफ डब्ल्यू पी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है परमाणु में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड रेड वाइन एट फूड प्रोसेसिंग यूनिट जरोल विद एम एस माउंटेन बैरल तो देखि
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रेड वाइन बनाने के लिए जो है किसके साथ जो है एमओयू साइन किया गया तो एमएस माउंटेन बैरल के साथ किया गया और एप्पल सीडर जो है एप ट्रिपल वी परमाणु में जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है आपके एमएसपीएच4 के साथ जो है एमओयू साइन किया गया है मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट्स एमएसपीएच4 के साथ एमओयू साइन हुआ है एप्पल सीडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एप ट्रिपल वी परमाणु और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रेड वाइन जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एट एप ट्रिपल वी जरोल ये साइन हुआ आपके एमएस माउंटेन बैरल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये जो रहता है इसके द्वारा देखिए बूस्ट होगा स्केल एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कॉपरेशन इन द कमिंग ईयर्स और हिमाचल इस मार्केटिंग कॉपरेशन ने जो प्लान किया टू एनहांस इट्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो रहती है ग्रेडिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फूड प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक फंडेड जो ये हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे स्टेट में जो है चला हुआ है तो अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी कोल्ड स्टोरेज एट जरोल टिकर गुमा एंड रोहडू इनकी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वन थाउंड नाइन एटी मीटर रन इसको जो है सिक्स थाउंड मीटर रन जो है करने की जो अंडर प्रोसेस में काम चला हुआ है वर्क ऑफ अवॉर्डिंग टेंडर जो है इसमें जो है चला हुआ है फिर इसके बाद रहता है कि मॉडर्न एप्पल जूस कंसल्टर प्लान जो है पराला में जो है सेटअप किया जा रहा है टू क्रस टू हंड्रेड मीटर टन ऑफ फूड्स पर डे इन इज एट एडवांस स्टेशन वर्क इज गोइंग टू इंश्योर दिस इंस्टॉलेशन बिफोर एपल सीजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो आपने ध्यान रखना एपल जूस अंडर दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक फंडेड जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है उसके अंदर जो है एप्पल जूस कंसल्टेंट प्लान जो है आपका जो है पराला शिमला में जो है बनाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी रहेगी हर दिन टू हंड्रेड मीटर टन फूड्स को जो है इसमें जो प्रोसेस किया जाएगा और उनसे जो जूस बनाया जाएगा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की अब हमें पता है जो हमारे किसान है वो जो है हल चलाते हैं फसल बीजते हैं फ्रूट्स क्रॉप्स उगाते हैं मशरूम उगाते हैं हनी ये करते हैं उसके साथ साथ इनका जो हनी प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ साथ जो है बी कीपिंग करते हैं और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है इनका इसके साथ है ये पशुपालन भी हमारे जो किसान जो करते हैं हम सब किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि पशुपालन हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है पशुपालन हो गया शिप ब्रीडिंग होगी गोट वगैरह पालना तो शिप्स गोट्स बफेलो काउज हमारे जो किसान है उनका जो एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है तो इसमें देखिए बात की ये जो रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है इंटरकल रहता है हिमाचल प्रदेश में डायमिक रिलेशन कॉमन प्रॉपर्टी सोर्स अब देखिए जो कॉमन प्रॉपर्टी सोर्स रहती है वो फॉरेस्ट वाटर एंड ग्रेजिंग लैंड जो रहता है और लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स के बीच में रिलेशनशिप रहती है तो लाइफ स्टॉक जो इंटरकल रहता है तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की तो मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट की हम बात करें तो 1920 का डाटा दिया गया नाइनटीन में जो मिल्क प्रोडक्शन थी फिफ्टीन पॉइंट थ्री वन थ्री वन लैक ऑफ मिल्क जो कि ऑर्डर ऑफ फिफ्टीन ये इसमें 2021 में इसको हम देख सकते हैं 1920 में ये देखिए ये डाटा है फिर 1516 टन ऑफ बुल 16.62 मिलियन एग्स एंड 4601 टन ऑफ मीट्स व्हिच इज लाइकली टू बी ऑर्डर और 15.80 लाख टन ऑफ मिल्स जो है 2021 में 1467 टन ऑफ बुल्स 106 मिलियन एग्स और 4200 टन ऑफ मीट्स जो है एक्सपेक्टेड है कि 2021 में जो हमारी जो स्टेट है इसमें जो प्रोड्यूस हुआ अब देखिए मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें और पर कैपिटा एवेलिटी की बात करें प्रति व्यक्ति के नाम मिल्क अवेलेबल तो हम बात करें तो 1920 में जो मिल्क प्रोडक्शन थी 15.31 लाख टन और अगर हम बात करें 2021 की थी 15.80 लाख टन मिल्क प्रोडक्शन दूध प्रोडक्शन तो 1920 में पर कैपिटा एवेलिटी जो मिल्क थी इट इज 612 ग्राम्स पर डे और 2020 21 में इट इज 630 ग्राम्स पर डे पर कैपिटा पर डे तो हर प्रति व्यक्ति जो दूध की एवेलिबिलिटी थी हर दिन हिमाचल प्रदेश में 2021 में एस्टिमेट थी 330 ग्राम पर डे अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री हम बात की बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारी रूल इकोनॉमी में और इसको बूस्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है काफी ज्यादा अटेंशन और गवर्नमेंट की जो है लेते हैं इसमें देखिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है कैटल डेवलपमेंट शिप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट बुल है पोल्ट्री डेवलपमेंट फीड एंड फोटो डेवलपमेंट है वेटनरी एजुकेशन लाइफ स्टॉक सेंसर तो देखिए अंडर दी एनिमल हेल्थ वन स्टेट लेवल वेटनरी हॉस्पिटल थ्री जो नॉन हॉस्पिटल इस तरह से खोले गए अब देखिए नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये बार बार जो है आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है फॉर इंप्रूविंग दी क्वालिटी ऑफ शिप एंड बुल तो भेड़ों की और उनकी बुल की जो उनसे जो बुल जो निकलता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है शिप ब्रीडिंग फार्म जो है ओपन किए गए हैं एट ज्योरी शिमला ताल हमीरपुर एंड करछम किन्नौर तो तीन ये शिप ब्रीडिंग फार्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योरी शिमला ताल हमीरपुर करछम किन्नौर और एक इसमें नही
उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फ्लोक स्ट्रेंथ जो रहती है इन फार्म की वन थाउजेंड रहती है और इसके साथ इंक्रीजिंग डिमांड जो प्योर होगेट्स होगेट्स देखिए शिप स्पीसीज है इस तरह के क्वेश्चन जो है प्ले लिंग पूछे जाते हैं होगेट्स जो है स्पीसी शिप की स्पीसीज रहेगी भेड़ की स्पीसी रहेगी इसके साथ सोबियन मरीनो ये भी शिप की जो है इम्प्रूव स्पीसीज है और अमेरिकन रोमबू लेट जो रहती है अमेरिकन रोमबू लेट ये भी जो आपकी अमेरिकन रामबू लेट जो रहती है ये भी जो आपकी शिप की स्पीसीज आपको देखने मिलेंगे तो होगेट्स हो गया रामबू लेट हो गया और सोवियत मरीनो ये सारी सारी शिप की स्पीसीज है तो इनकी काफी ज्यादा डिमांड जो है हमारी स्टेट में जो है रहती है ताकि वुड प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन जो रहती है उसको इंप्रूव किया जा सके और ड्यूरिंग ईयर ट्वेंटी 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 जो है बोल जो हमारी स्टेट में प्रोड्यूस हुआ एक एंगोरा रेबिड फार्म जो है फंक्शनिंग कर रहे हैं कंदवारी कांगड़ा एंड नगवाई मंडी तो ये भी प्लीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिर डेरी प्रोडक्शन जो है एक इंटरवल पार्ट रहता है दूध बर्गर प्रोडक्शन उसमें बने प्रोडक्शन जो है काफी एक इंटरवल पार्ट जो है एनिमल हस्बैंड में रहता है और कौन सा पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफिस वाले मार्जिन फार्म जी स्टेट तो रिसेंट ट्रेंड जो है पार्ट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट ऑरिएंटेड इकोनॉमी फेस इंपोर्टेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एक्सप्रेसिंग द एरियाज फॉलोइंग द विसिनिटी ऑफ द अर्बन कंजर्वेशन सेंटर दिस हैज मोटिवेटेड फार्मर्स टू रिप्लेस द लोकल डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स ऑफ काउस विद क्रॉस ब्रीड्स जर्सी काउस वगैरह रहती है तो जर्सी और हॉर्सन के साथ जो क्रॉस ब्रीड जो है काउस की पाई जा रही है इसके साथ-साथ देखिए अब जो है जो बोफेलोज रहती है उनके प्रोडक्शन के लिए जो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग पाई जा रही है मोरल बुल के साथ उसके साथ जो है इन सेमिनाइजेशन मतलब जो टीका वगैरह काउ को लगाया जाता है दूध की प्रोडक्शन के लिए तो इसकी इन सेमिनेशन के लिए डीप फ्रोजन सीमेंस uh, की जो प्रैक्टिस है ये जो हमारी स्टेट में जो है चली हुई है और नाइनटीन ट्वेंटी और थ्री लैक स्टोर जो है बोफेलोज के जो प्रोड्यूस हुए बाई दर्म स्टेशन और ड्यूरिंग ट्वेंटी बात करें तो इलेवन पॉइंट फाइव जीरो लैक सीमेंस स्टोर फॉर काउज एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो लैक सीमेंट स्टोर जो है बोफेलो के लिए जो आपकी जो है प्रोड्यूस हुए और थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन एट लैक्स जो है लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो प्रोड्यूस की गई नाइन लाख लीटर लाख लीटर प्रोड्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और देखिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इन सीमन की स्टोरेज के लिए नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि सीमन जो स्पर्म होते हैं वो थोड़े दो तीन घंटों के बाद जो डेट हो जाते हैं नहीं तो क्रॉस बीड काउस जो रहती है वो प्रेफर रहती है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स सच एस लॉन्गर लेक्टेशन क्रॉस बीड काउस का क्या रहता है जो दो दिन का जो पीड रहता है लेक्टेशन पेड होता है जो दो दिन का पीड होता है वो काफी बड़ा इनका रहता है और शॉर्टर टाइप रहते हैं जो मतलब कम इनका ट्राइप पेड रहता है और हाई रिजे देते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी में जो उत्तम पशु पुरस्कार योजना भी जो इम्प्लीमेंट की गई विद्यूशन ट्वेंटी वन लैक और ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी में हम बात करें तो बैक यार्ड पोल्ट्री स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट तो पोल्ट्री डिवेलपमेंट रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन्स में तो बैक यार्ड पोल्ट्री स्कीम के बारे में आपको जिसके तहत जो फोर पॉइंट वन जीरो लैक ड्यूल पर्पज कलर स्ट्रीन चिक्स जो है लाइकली टू भी डिस्ट्रीब्यू हुए एंड टू थाउजेंड परसेंट जो टारगेटेड हुए इम्पार्ट ट्रेनिंग इन पोल्ट्री फार्मिंग और थ्री लैक सिक्स थाउजेंड फोर्टी फाइव लैक चिक्स जो डिस्ट्रीब्यू हुए मंगी सेम थाउंड सिक्स बेनिफिट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी और एक जो आपको हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है लरी में मिलेगा लाहौल स्पीति में और यहाँ पर चमुर्थ ब्रीड जो रहती है हॉर्सेज की इनको जो प्रिजर्व किया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट चमुर्थ ब्रीड जो रहती है हॉर्स की ये जो है वन जो हॉर्स जो ब्रीडिंग फार्म जो है लड़ी वहाँ पर इसको प्रिजर्व किया जा रहा है ये जो स्टेब्लिश होता है जो ऑब्जेक्टिव प्रिजर्व स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सिस स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सिस का नाम है आपका चमुर्थ ब्रीड इसके बारे में अब जो हिमाचल प्रदेश मंडी पर चौस क्वेश्चन जो टेस्ट वहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यहाँ पर जो फिफ्टी नाइन जो है स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सिस जो चमुर्थ ब्रीड ऑफ हॉर्सिस बोलते हैं यहाँ पर प्रिजर्व किया गया वन यहाँ ब्रीडिंग फार्म जो यहाँ लड़ी लाहौल स्पीति में स्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब दो दिसंबर ट्वेंटी जो स्टेंस जो यहाँ की थी सिक्स टू थ्री दिस फार्म अंडर फीड एंड फोटो डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्ट रहता है फीड एंड फोटो डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम था जो फिफ्टी लैक्स जो फोटो रूट्स सिक्स थाउजेंड जो फोटो फ्रांस टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब आगे जो है डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जो डिस्कस किया गया है और ये जो स्कीम हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरी इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट स्कीम दूध गंगा योजना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ये एचपीएस मेन 2018 में ये जो है पूछी जा चुकी है डायरेक्टली कि एक्सप्लेन अबाउट दी मेन फीचर्स ऑफ दी डेरी इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट स्कीम या दूध गंगा योजना तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ये जो दूध गंगा योजना है डेरी इंटरप्रीनियरशिप स्कीम जो रहती है ये लॉन्च हुई है इन कोलेब्रेशन विद नबार्ड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू मेन कंपोनेंट जो रहते हैं इस स्कीम के इसमें रहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल डेरी यूनिट्स तो स्मॉल डेरी यूनिट्स की इस्टेब्लिशमेंट इसमें की जाएगी तो स्मॉल डेरी यूनिट्स ऐसी डेरी यूनिट्स रहेगी जहां पर दो से दस जो है दूध देने वाले जो एनिमल्स रहेंगे और इसमें जो है दस एनिमल्स तक जो है दस मिल्च एनिमल्स तक जो है लोन जो है सिक्स लैक तक का जो इसमें जो प्रोवाइड करवाया जाता है उसके
जाता है अब असिस्टेंस किस तरह से दी जाती है इसमें देखिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ट्वेंटी की टोटल प्रोजेक्ट कोर्स की जनरल कैटेगरी के लिए और थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट सब्सिडी जो एस सी और एस टी कैटेगरी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है बैंक सब्सिडी जो लोन मान लीजिए फार्मर ले रहा है उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट सब्सिडी जो है जनरल कैटेगरी के फार्मर्स के लिए और थर्टी पॉइंट थ्री थ्री परसेंट सब्सिडी एस सी और एस टी के फार्मर्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी फिर इंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए एक लाख से ऊपर का कोई जो है लोन जो है किसी फार्मर्स के द्वारा जो है दूर गंगा योजना के तहत जो लिया जाता है तो उसके ऊपर जो मार्जिन मनी मान लीजिए अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 परसेंट यानी वन लाख जो उसमें जो मार्जिन मनी जो उसको जो देना पड़ेगी यानी कि वन लाख से ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको अगर देगा तो मार्जिन वाली उसको जो है टेन उसमें जो पे करने पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पर्सन जो है जर्सी गाय पे करता है या क्रॉस ब्रिड काउज या मिल्च एनिमल्स पे लेता है तो उसको दस परसेंट की सब्सिडी अगर कोई इंडिजिनियस काउज की स्पीसीज को खरीदता है तो उसको ट्वेंटी परसेंट की जो है सब्सिडी इसमें जो दी जाती है तो सारे के सारे फैक्ट्स जो आपने रट लेने हैं पूरी की पूरी स्कीम आपके याद होनी चाहिए ताकि दोबारा अगर लाइट नाइट किसी भी मेन जगह बैठा है तो पूरी पूरी आपने ऐसी भी लिख देनी है और आपके नंबर फिर कोई नहीं कर सकता वहां पर नेक्स्ट रहती है हमारी बैक यार्ड पोल्ट्री फार्मिंग तो हिमाचल प्रदेश में देखिए पोल्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो है डिपार्टमेंट शुरू किया फॉलोइंग पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम तो ये सारे के साथ जो बैक एड पोल्ट्री प्रोजेक्ट में आती है तो बैक एड पोल्ट्री प्रोजेक्ट में जो है पहली जो चीज जाती हो रही थी कि थ्री बी कोल्ड जो है लो इनपुट टेक्नोलॉजी जो बर्ड जो है डिस्प्यूट होते हैं पोल्ट्री बिटेज ऑन कोस्ट प्राइजेज फिर उसके बाद सेकंड आती है टू हंड्रेड चिक्स स्कीम तो टू हंड्रेड स्कीम जो है बीपीएल जो रहते हैं एस के जिसमें फाइव एटी फाइव पोल्ट्री बिटेज को जो है कवर किया जाता है जिसमें इनको जो टू हंड्रेड डेज ओल्ड जो है लो इनपुट टेक्नोलॉजी जो बर्ड्स है जो चिक्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके ऊपर जो हर एक बेनिफिशियरी के ऊपर जो है दस हजार के लगभग जो खर्चा आता है और इसके साथ जो प्रोविजन जो ट्रेनिंग का भी रखा गया रिगार्डिंग पोल्ट्री मिले जाने बेनिफिट उसके बाद हिम कुकुड पालन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है इसमें प्रोविजन रखा गया बर्ष का टू हंड्रेड फोर्टी का और फिफ्टी फोर फोर्टी यूनिट सिक्स डेवलप की जाएगी और थ्री थाउजेंड इसमें जो चिक्स प्रोवाइड किया जाते हैं इसके साथ साथ जो है ब्रॉयर चिक्स में प्रोवाइड किया जाते हैं इसमें फीड फीडर्स और ड्रिंकर्स भी प्रोवाइड किया जाते हैं बेनिफिट जो है सिक्सटी परसेंट सब्सिडी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को दी जाती है जिसमें कस्टमर साइड में प्रोविजन एंड फीडर्स एंड ड्रिंकर्स एंड रिक्यूरिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ चिक्स में किया जाता है उसके बाद आई ट्रिपल पी जो स्कीम रहती है एल की इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट लो इनपुट टेक्नोलॉजी वर्ड रहता है अंडर एन एल एम इस स्कीम में जो है टू हंड्रेड बेनिफिट जो है प्रोवाइड होते हैं विद फोर डेज ओल्ड या फोर वीक्स फोर फोर वीक जो है ओल्ड जो एल आई टी बर्ड जो इसमें प्रोवाइड किया जाता है टू हंड्रेड सेवन और टू हंड्रेड एल आई टी बर्ड जो है इच आर इंटरवल ट्वेंटी सेवन टू वीक्स प्राइस इसका पंद्रह हजार रुपये का जो बेनिफिट इसमें दिया जाता है ताकि वो जो सेंटर फीड और जो अदर जो एक्सपेंस होते हैं उनको कर सके फिर इनोवेटिव पोल्ट्री इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है अंडर दिस स्कीम जो टू हंड्रेड बेनिफिट जो है प्रोवाइड होता है सिक्स हंड्रेड फोर वीक ओल्ड एल आई टी बर्ड इन फोर इंस्टॉलमेंट वन फिफ्टी एल आई टी बर्ड इन इंस्टॉलमेंट और फिफ्टी थाउजेंड फंड इसमें जो है बेनिफिट प्राइस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइड्स नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रिड जो रहती है हमारी काउ की जैसे साईवाल होगी रेड सिंधी होगी तो देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इंप्लीमेंट हो रहा है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजियस ब्रिड ब्रिड इंप्रूवमेंट फॉर इंडिजियस कैटल ब्रिड टू इंप्रूव दर जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज स्टॉक इनमेंट ऑफ मिल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अपग्रेडेशन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल यूजिंग इलाइट इंडिजिनियस जो ब्रिड है हमारी जैसे साईवाल रेड सिंधी जो कि इलाइट काफी फेमस जो ब्रिड है इनके साथ क्रॉस ब्रिडिंग बनाना डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज फ्री हाइड्रेटिक मेटर बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस इस्टब्लिश हूँ गोकल बुल्स इन स्टेट और इस्टब्लिश हूँ मुरा वो फेलो फार्म फिर नेक्स्ट हमारे पास इम्ब्रियो ट्रांसफर एंड इन वट यू फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर बॉइन बिल्डिंग प्रोजेक्ट सेक्शन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साइबल एंड रेड सिंधी बिल्ड थ्रू इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ई टी टी पालनपुर के थ्रू इसको इम्प्रोवाइड किया जा रहा है वन नाइनटी फाइव ई टी टी जो सेंटर है पालनपुर में उसमें वन नाइटी फाइव लैक जो इसमें रिलीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा फिर जर्सी पीटी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का कांगड़ा तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा सेंक्शन किया गया समूह वन थाउजेंड सिक्स पॉइंट वन फाइव फाइव फोर लैक फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट फॉर दिप्रक्शन ऑफ हाई जेनेटिक मैटर जर्सी बुल्स थ्रू प्रोजानी टेस्टिंग प्रोग्राम फंड्स जो रिलीज हुए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा फॉर दिप्रोडेश प्रोजेक्ट तो इसमें क्या है टू प्रोड्यूस दी रिक्वायर्ड हाई जेनेटिक मैटर बुल्स फॉर सीवर स्टेशन थ्रू प्रोजानी टेस्टिंग टू इस्टेब्लिश जेनेटिक वेलेशन ऑफ यंग बुल्स बुल डैम्स एंड बुल्स सायर्स एंड देर सिलेक्शन फॉर कंटिन्यू जेनेटिक
तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की अगर हम बात करें तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये फोर्टीन फिफ्टी में लॉन्च की गई थी मिशन है डिजाइन टू कवर ऑल दी एन एक्टिविटीज रिक्वायर टू इंश्योर क्वानिटेटिव एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेकहोल्डर्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ह्यूमन एंड शिप गोट एंड फॉर डेवलपमेंट रिस्क मैनेजमेंट पोल्ट्री डेवलपमेंट के अंदर इंटरेट रखी है असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल एनिमल डिजीज देखिए तो एनिमल डिजीज कंट्रोल का काफी ज्यादा जरूरी है तो इसमें जो है ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम रहती है असिस्टेंट स्टेट फॉर कंट्रोल एनिमल डिजीज ये 19 टू 10 शेयर में इसमें रहती है और जो डिजीजेस जो रहते हैं फॉर व्हिच फ्री वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड कराई जाती है टू द लाइफ स्टॉक पशु को ओनर्स उसमें रहेगा फूड एंड माउथ डिजीज हेमो हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया काफी जो इंपॉर्टेंट डिजीज है ये न्यूज़ में था क्योंकि करलापट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में वहां पर जो है एलिफेंट्स की डेथ जो है इस डिजीज से हुई थी उसके बाद ब्लैक क्वार्टे हो गया एंट्रीकोसेमिया हो गया पेस्टिडेस पेटलिस ह्यूमेंट्स हो गया डेनिकेट डिजीज हो गया मर्कीज डिजीज एंड रिबीज इस प्रोजेक्ट में कवर किया जाएगा फिर शिप हर्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो लोकल जो शिप है उनको क्रॉसबिड किया जाता है विद राम्स ऑफ रेम्बुलेट जो यूएस ओरिजिन किया रशनी मेरूनो ताकि जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है बुल प्रोडक्शन की वो जो इंक्रीज हो सके उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की मैं बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना तो इसमें 69 परसेंट सब्सिडी जो है बीपीएल कृषक को दी जाती है बकरी पालन के लिए और इसमें जो है यूनिटी स्टेब्लिश करने के लिए जो है 11 गोट्स इसमें 10 टू 1 10 फीमेल 1 मेल 5 गोट्स फॉर फीमेल 1 मेल और 3 गोट्स टू फीमेल एंड 1 मेल जो जो वैरायटीज रहती है बैटली सिरोही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जमन परी व्हाइट हिमालयन ब्रिड्स ये तीन ब्रिड्स जो गोट्स की रहेंगी बकरी की ब्रिड्स रहेंगी बेटल सिरोही जमन परी एंड व्हाइट हिमालयन ब्रिड्स रिस्पेक्टिवली इसके ऊपर 60% जो सब्सिडी जो इसमें जो दी जाती है टू लैंडलेस बीपीएल कैटेगरी फार्मर्स तो कंडीशन क्या है इसमें लैंडलेस बीपीएल कैटेगरी फार्मर होना चाहिए तो बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना है इसमें डिस्ट्रीब्यूट uh, जो यूनिट की जाएगी इसमें 11 गोट्स इसमें 10 फीमेल्स 1 मेल 5 गोट्स फॉर मेल 1 मेल एंड 3 गोट्स टू फीमेल 1 मेल रहेगी इसमें जो ब्रिड्स रहेंगी वो रहेगी बिटलस शिरोही जमनपरी एंड व्हाइट हिमालयन ब्रिड्स और इसमें लैंडलेस बीपीएल फार्मर होना चाहिए उसको 60% सब्सिडी इसमें प्रोवाइड की जाती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो एम जो रहता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसमें स्ट्रेंथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर नई सर्विसेज एक्सटेंशन एक्टिविटीज पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रिमिनेंट्स इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द लाइफ स्टॉक ऑनर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नोडल एजेंसीज के लिए रहती है और स्कीम के तहत जो है इंप्लीमेंट किया गया 138.89 लाख फॉर द फाइनेंशियल 2021 उसके बाद इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे फॉर एस्टीमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट तो ये जो सर्वे है ध्यान रखना आपने इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे फॉर एस्टीमेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट ये सर्वे जो है 1977 78 जो ईयर थी इससे जो कंटिन्यू जो हिमाचल प्रदेश हर साल इस सर्वे को जो है रेगुलर जो है कंडक्ट किया जा रहा है और ये जो सर्वे है ये गाइडलाइंस जो रहती है उसके हिसाब से किया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली डिवीजन का इनके जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इसमें जो किया ये सर्वे हर साल जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है इसमें एस्टीमेट किया जाता है सीजन वाइज एनुअल मिल्क एंड गन प्रोडक्शन टू वर्क आउट एवरेज पॉपुलेशन एंड एस्टीमेट्स टू एस्टीमेट्स डंग प्रोडक्शन टू वर्क आउट एवरेज फीड एंड फूड कंजम्पशन टू स्टडी ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एस्टीमेट प्रोडक्शन नेक्स्ट आता है लाइफ स्टॉक सेंसस तो जो पशुओं की जो सेंसस की जाती है गणना जो की जाती है गणना जो की जाती है काउंटिंग जो की जाती है तो ये हर 5 साल में एक बार जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और 20 साल सेंसस कंडक्ट की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री तो देखिए न्यू पॉलिसीज रिलेटेड टू एनिमल डेवलपमेंट और पोल्ट्री डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें तब पता लगेगा कि कितने एनिमल्स और पोल्ट्रीज जो है हिमाचल प्रदेश या अदर स्टेट से हमारे कंट्री में तभी ये पॉलिसीज बना पाएंगे तो तो लाइफ स्टॉक देखिए हमारी स्टेट में जो है 9 2019 में जो कैटल जो है अप्रोक्सीमेटली 18 लाख के आसपास थी वो फैलर जो है 6 लाख के आसपास शिप जो है 7 8 लाख के आसपास फिर हॉर्सेस और पोनीज जो है 9000 के आसपास फिर मूज एंड डंकीज जो है 25000 के आसपास पिग्स जो है 2000 अदर लाइफ स्टॉक 3000 एंड टोटल लाइफ स्टॉक थे हमारे जो स्टेट है यहां पर 4 लाख के आसपास लाइफ स्टॉक है और 1 लाख के आसपास जो है पोल्ट्री है मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो डेयरी डेवलपमेंट एक्टिव से मैटर प्रेसिडेंट जो बेस्ड है ऑन टू टायर स्ट्रक्चर रहता है डेयरी कोऑपरेटिव का सबसे पहले इसमें बेसिक यूनिट आएगी आनंद पैटर्न की और वो जो है एक विलेज डेयरी कोऑपरेटिव रहती है तो विलेज डेयरी कोऑपरेटिव का जो आनंद पैटर्न के हिसाब से रहती है फिर जो मिल्क को जो है डायरेक्टली जो खरीदा जाता है प्रोड्यूसर से और टेस्टेड किया जाता है और पेमेंट मेड की जाती है क्वालिटी के हिसाब से और एच पी मिल फैक्ट्री जो इंप्रूवमेंट कर रहा है डेयरी डेवलपमेंट एक्टिव इन
उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके डिफेंस को डिफेंस जो यूनिट्स हैं या आर्मी वगैरह को जो है डक्साई शिमला और पानपुर धर्मशाला में वहाँ पर जो है मिल्क सप्लाई जो है एच पी मिल्क फैक्ट्री करता है और हिम ब्रांड जो है एच पी मिल्क फैक्ट्री के द्वारा जो है डिफेंट प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्ट्स की जो है प्रमोट की जा रही है और एच पी मिल्क फैक्ट्री ऑल्सो टेक्निकल नो हाउ अवेयरनेस एक्टिविटीज जो है इंडिपेड डेरी और नाइस सेमिनार कैम्प और अवेयरनेस कैम्पेन भी है जो चलाते हैं न्यू इनोवेशन अगर मिल्क फैक्ट्री की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश मिल्क फैक्ट्री के द्वारा जो है पंजीरी एट पंजीरी मैच फंड चक्कर में जो डेवलप किया गया है टू नीड दी वेलफेयर ऑफ दी चाइल्ड वनवेंट्स स्कीम जो प्रोजेक्ट चाहते हैं उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एच पी मिल्क आता है डिपोजिट अबाउट टेन थाउजेंड केसेज फॉर्म जो है करता है फार्मर्स को और टू करोड ऑफ दिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू केसेज टू मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क फैक्ट जो है इक्व भी करता है अपनी लैब्स को भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स अंडर प्रोग्राम डी डिपार्टमेंट्स मंडी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मंडी को डोर दिलास पूरी उनकी पूरी की जा सके लाइनिंग टू सप्लाई मल्टी डोमेन को फूड टू डिफेंस नेक्स्ट ईयर से प्लान किया जा रहा है प्लानिंग टू जो फीड पास्ता और न्यूट्रिशन डिक्स एंड चॉकलेट फेवर कांड वर्स इंप्लीमेंटेड द स्टेट प्रोजेक्ट वर्क टू 25 लाख इन द रेशियो ऑफ टू फिफ्टी टू फिफ्टी गैप्स एंड एक्सटेंशन फॉर नेक्स्ट प्रोवाइड दी लैब इक्विपमेंट्स टू द प्लांट ऑफ मिल्क फैड इंट्रोड्यूस किया इनको द्वारा चीना खीर जो स्टेडियम में इन्होंने द्वारा इसको किया लो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है हेल्दी दूध जो है हिम हेल्दी दूध स्टेडियम में जो कोविड-19 के दौरान जो इनके द्वारा जो प्रोवाइड जो है किया गया उसके बाद देखिए अच्छी मैट ऑफ एचपी मिल्क फैड अगर हम देखें तो 1920 और 2021 में देखें तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी बात करें तो पहले 1000 लेम थी ये 1024 होगी मेंबरशिप 46280 थी और 46687 होगी मिल्क प्रोक्योर्ड अगर लैक लीटर्स में बात करें तो 300 लैक लीटर्स था 1920 में और अब पूरी दिसंबर 2020 में 256 मिल्क मार्केटिंग बात करें तो 180.62 लैक लीटर्स और 70.2 लैक लीटर्स इन अप टू दिसंबर 2020 घी सोल मेटी टन बात करें तो इस तरह से टोटल कैटल फीड की बात करें तो ट्वेंटी आपको सीरीज पसंद आ रही है लेक्चर पसंद आ रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जो आपके लिए जो है वीडियो लाता हूँ तो आप हमारे चैनल को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कमेंट्स हमारी वीडियो के ऊपर कीजिए कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो सिलेटर आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर चाहिए उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग जय हिंद जय भारत